ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಟಿಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇನ್ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅಲೌವೆನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶಾಲ್ ಬಿ ಗವರ್ನ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಎಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ದೇ ಶಾಲ್ ಬಿ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೆನ್ಷನರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫೈನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ಓಎಂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಮೆನ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿಂದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಅಲೋವ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕ ನಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದನೇ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನೇಮಕಾತಿಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈ ಟು ವೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಎಂಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಮೂರು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಹತ್ತು ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನೂರ ಆರು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಟೋಟಲ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ವೀಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಟ್ಟು ಒಂದೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೇಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮ್ಯಾಸನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫ್ಲಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲ್ಯ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆದಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಏಳು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಾರ್ಬರ್ ಬೂಟ್ ಮೈಕರ್ ಕಾಬ್ಲರ್ ಟೇಲರ್ ಕುಕ್ ಮ್ಯಾಸನ್ ಪಾಲಿ ಪೇಂಟರ್ ಫ್ಲಂಬ್ಲರ್ ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಡರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಬ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಲಿಯೋರು ಇರ್ಬೋದು ಟೇಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮಾಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪೇಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಲಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ವಾಷರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವೆಲ್ಡರ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟ್ರೈಂಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್
fees payable are Rs. 100 rupees only female candidates those candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribe ex servicemen are eligible for reservation are exempted for payment of application fees so notary application fees est irutha pandre kevala 100 rupees irutte jothe yarella mahila abhyarthigal idira yarella sc st abhyarthigal idira yarella ex servicemen abhyarthigal idirala nimige enappa andre yavde tarana anta application fees irala anta heltidare fees can be paid through the online fees paid online through net banking by using credit debit rupee card and upi through cash in spi branches by generating spi chalan fees paid by modes other than the, as stated above will not be accepted so notary application fees nu niu yav tarana pay madabodu appandre online mulaka net banking athwa debit card credit card use madkonde pay madabodu athwa rupee card use madkonde pay madabodu athwa upi mulaka pay madabodu anta heltidare in case nimatra internet facilities illa andre ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 20 12 2022 ಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋ ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ Candidates who qualify physical standard test will undergo physical efficiency test. Yarala physical standard test na pass aktirala nive na pandre physical efficiency test athwa daika samarthya parikshali hogtira. So nrili purusha abhyarthigale na padda 1600 meter na 6 nimsha 30 seconds al odbeku. Mahila abhyarthigale na pandre 800 meter na 4 nimsha dal odbeku. The test will be qualifying nature the candidates who do not qualify the race will be eliminated would be eliminated from the recruitment process by giving the rejection slip intimating the reasons thereby thereof by ps pst physical standard or pet board and will not be allowed to participate in further process the recruitment there is no appeal in the physical efficiency test so nodri yarella ee parikshagalanna pass madalalla avrige enappa andre alle eliminate martare athwa tagad aaktare adu kuda enappa andre physical standard test athwa physical efficiency test board navru anta heltidare ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸೈಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನೆಕ್ಷ ಒನ್ ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ which will be qualifying nature so notary trade test athwa practical test enappa andre nimige maartare adenappa andre just chapati just enappa andre nivu pass aadre saaka anta heltidare so notary trade test athwa skill test nu nivu pass aadre saaka anta heltidare cook idavarge en rutti pariksha iruttha andre nimige chapati matte rice madak barbeku amale vegetable dal sambar matte idli madak barbeku jothege meena matte mamsa egg matte keer anna madak barbeku anta heltidare adhe nivu boot maker athwa cobbler ge hakidre nivu ili shoe na polish madbeku ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಲೆದರ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಶೂ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಲಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟೇಲರ್ ಸಿಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಬರ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ ಬರ್ಬೇಕು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಷರ್ಮೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಕಿ ಕಾಟನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಐರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಲನ್ ಟೆರ ಕಾಟನ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವೀಪರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೇಂಟರ್ ಹುದ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಪೇಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನ್ ಬೋರ್
ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬೀಜಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಡರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎ ಆರ್ ಸಿ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಆನ್ ಓ ಎಂ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಬೈಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ್ ಅವರ್ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ನಾಲೆಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದಿ ನಾಲೆಜ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್